अनबैलेंस दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी आज हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम क्रोटेटिंग अनबैलेंस के अंदर क्रिटिकल स्पीड ऑफ साफ्ट कैरिंग सिंगल रोटर विदाउट डैम्पिंग ठीक है सो so, यहां पे सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो साफ्ट देख रहे हो साफ्ट के ऊपर रोटर लगा हुआ है ठीक है तो सबसे पहले क्रिटिकल स्पीड क्या होता है वो हमें जानना बहुत जरूरी होता है तो अभी कभी कभी होता क्या है कि जब ये साफ्ट है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ठीक है उसके ऊपर रोटर लगाया गया अब रोटर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ना होके उसके कुछ डिस्टेंस पे होता है लेटेस्ट इट इज डिस्टेंस एट डिस्टेंस ऑफ ई तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो आप देख रहे हो जो ये सेंटर लाइन से ई जितने डिस्टेंस पे है तो उसको बोला जाता है इसेंट्रिसिटी अब होगा क्या कि रोटर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब एक्सिस ऑफ रोटेशन पे नहीं होगा तो ये पूरा क्या हो रहा है अनबैलेंसिंग का केस हो रहा है तो इससे एक सेंट्रिफिकल फोर्स प्रोड्यूस होगा जो आउटवर्ड डायरेक्शन जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा और इससे क्या होता है कि वायोलेंटली वाइब्रेट करने लगेगी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिट ऑफ एक्सिस ऑफ साफ तो ये जो घट, ये जो घटना होती है उसको बोला जाता है वर्लिंग ऑफ साफ और जिस स्पीड पे ये घटना होती है उसको बोला जाता है वर्लिंग स्पीड और क्रिटिकल स्पीड ठीक है इसको भी हम डिटेल में समझेंगे तो so, यहाँ पे आप देख रहे हो ये साफ्ट का साफ्ट पूरी रखी हुई है मैंने यहाँ पे उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बीच में आप देख रहे हो दैट इज सेंटर लाइन विच इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ पॉइंट है अब ध्यान से देखना ऐसे वो जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ रोटर के एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए दिस इज द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ रोटर पर एक्चुअली वो है अब आप देखो दिस इज जियोमेट्रिक सेंटर और जी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ठीक है तो जो ई डिस्टेंस है वो जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ रोटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच का डिस्टेंस वो आप इतना इजीली समझ लो कि ये जो रोटर है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस ऑफ रोटर सर पे ई जितना डिस्टेंस पे है ठीक है अब होगा क्या कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी रोटर का वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई ना होते हुए वो कुछ डिस्टेंस पे लाई हो रहा है कुछ ई जितना डिस्टेंस इसे होगा क्या कि ये बैलेंस नहीं है ये अनबैलेंस है तो इससे क्या होगा कि अनबैलेंसिंग फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा अब साफ इस तरीके से तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्स में लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन तो क्या करेगा साफ्ट को इस तरीके से बैंड कर देगा देखो पहले साफ्ट ऐसी थी लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंटर तो ये साफ्ट इस तरीके से पूरी बैंड हो जाएगी अब देख रहे हो साफ्ट का बैंडिंग हो रहा है सेंटर लाइन यहाँ पे ही रहा हुआ है लेकिन ये साफ्ट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लाइक दिस लाइक दिस ये साफ्ट पूरा ये बैंडिंग हो रहा है ठीक है सो ये जो लगेगा वो कितना लगेगा सेंट्रबल फोर्स हमें ढूंढना है तो सबसे पहले ये देखना है कि पहले एस पॉइंट यहाँ पे था ठीक है दिस इज जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ रोटर एस पॉइंट यहाँ पे था लेकिन ये बैंडिंग होने की वजह से जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पे था एक्जेक्टली एस पॉइंट लेकिन वो बैंडिंग होने की वजह से वाई जितना आगे चला गया है सो दिस इज वाई जितना डिफ्लेक्शन उसका आगे हुआ है और अपना जो सेंटर ऑफ ग्रोविटी था वो तो एस से ई जितना डिस्टेंस पे था ही था तो टोटल सेंट्रिकल फोर्स कितना लगेगा तो हमारे टोटल टोटल डिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ ग्रोविटी का कितना हुआ है और इतना वाई और इतना ई है तो टोटल कितना होगा वाई प्लस ई तो सेंट्रिपिकल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ई अब अब ये जो सेंट्रिपिकल फोर्स है वो साफ को बैंड कर रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में अब और एक फोर्स भी लगेगा जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा जिसको हम रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं जो होता है के इंटू डिफ्लेक्शन तो ये डिफ्लेक्शन एस पॉइंट का कितना हुआ वाई जितना ये सेंटर लाइन से तो के वाई जितना आउटवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं ठीक है तो इन इक्विलिब्रियम पोजिशन सेंट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स तो सेंट्रिकल फोर्स है अपना एम ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ई और रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा है के ठीक है तो इसको भी सोल्व करते ही होगा एम ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई ना ए एम ओमेगा स्क्वायर वाई उसको इस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा के वाई माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर यहां से वाई कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा के माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अब यहां से आप वाई को सब्जेक्ट बनाइए तो आपको ये पूरा इक्वेशन मिलेगा ठीक है एम ओमेगा स्क्वायर ई अपन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अब मैं क्या करता हूं ऊपर और नीचे के से डिवाइड करता हूं यहां से के से डिवाइड करूंगा तो एम ओमेगा स्क्वायर ई अब बाई के हो जाएगा यहां से के से डिवाइड के बाई के वन और ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर बाई के ठीक है अब ध्यान से देखना मैं यहां पे सेटिंग कर रहा हूं ये एम ओमेगा स्क्वायर ई बाई के तो, तो क्या मैं इसको इस तरीके से देख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर ई डिवाइड बाई के बाय एम तो क्योंकि ए एम ऊपर चला जाएगा और के नीचे रहेगा तो फिर से ये क्वेश्चन हो जाएगा सो इट इज सेटिंग अपन वन माइनस यहां पर भी ऐसा करूंगा ओमेगा स्क्वायर एम बाई के तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे के बाय तो यहाँ पे के बाय तो ये ओरिजिनल इक्वेशन ही आने जाने वाला है ठीक है ना ये क्यों किया मैंने क्योंकि मुझे पता है ओमेगा एन स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है के बाय एम तो जहां पे भी के बाय एम
तो क्रिटिकल स्पीड क्या हो जाएगा क्रिटिकल स्पीड हो रही है डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एन सो मैं क्रिटिकल स्पीड डब्ल्यू सी इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं डब्ल्यू एन क्योंकि डब्ल्यू एन पे क्रिटिकल स्पीड मिल रही है सो दैट्स वाई कैन आई राइट डब्ल्यू सी इज इक्वल टू डब्ल्यू एन है तो डब्ल्यू एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ के बाय एम अंडर रूट ऑफ के बाय एम पर मैं जानता हूं एम जी इज इक्वल टू क्या होता है के डेल्टा दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा है अंडर रूट ऑफ जी वाई डेल्टा समझ में आ रहा है सो क्रिटिकल स्पीड आप इस तरीके से ढूंढ सकते हो अब आपको आरपीएम में चाहे तो इस तरीके से भी ढूंढ सकते हो एन सी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी अपॉन टू पाई वन अपॉन टू पाई इट इज डब्ल्यू सी इज इक्वल टू तो क्या है डब्ल्यू एन है तो डब्ल्यू सी इज इक्वल टू डब्ल्यू एन डब्ल्यू एन की जगह पे क्या लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ के बाय दैट्स वाई हियर इसको और तरीके से भी लिखा जा सकता है मैंने बोला ना के बाय तो यहाँ पे फिर से जी बाय डेल्टा करो सो दिस इज हाउ यू कैन राइट अब मैं क्योंकि मुझे पता चल गया डब्ल्यू एन इज इक्वल टू क्या है डब्ल्यू सी तो इसको मैं इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल स्पीड लिख दू तो डब्ल्यू एन वहां पर डब्ल्यू सी रख रहा हूँ तो ये डब्ल्यू एन वहां पर मैं डब्ल्यू सी कर दिया तो ये आपका आ गया आंसर ठीक है तो इस तरीके से आपको पूरी चीज एक्सप्लेन करनी है आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करे नाइस डे बाय